சாரதி லா ஸ்டடீஸில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான டாபிக் தான் இந்த சம்மன் சம்மன்னா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அழைப்பானைன்னு அர்த்தம் யாரை அழைக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல கான்செப்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பேரகிராப் நம்ம படித்தா மட்டும் போதும் நம்மளுக்கு மிக எளிமையாக புரிய வந்துடும் வாதி வாதினா யார் பிளைண்ட்டிஃப் இல்லையா வாதி உரிமையியல் வழக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பின்னர் ஒரு உரிமையில் வழக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவில் நேச்சர் ஆஃப் கேஸை வந்து கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தாக்கல் செஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா நீதிமன்றமானது தனது வேலையை ஆரம்பிக்கிறது அதாவது நீதிமன்றமானது பிரதிவாதிக்கு தகவல் தெரிவிக்கும் பொருட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இல்லைங்களா யாருக்கு பிரதிவாதிக்கு கொடுக்கணும் தட் மீன்ஸ் டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அதன் பொருட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்படி அழைப்பு விடுத்தும் இந்த டைமில் இந்த டேட்டில் நீங்கள் வரணும் உங்களுக்கு எதிராக ஒரு பிராது வந்திருக்கு தட் மீன்ஸ் அலிகேஷன் வந்திருக்கு அதை நீங்கள் எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அழைப்பானையை விடுக்கும் அந்த அழைப்பானை தான் இந்த சம்மன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் கோர்ட்டுடைய நேமு என்ன டேட்டு யார் டிஃபெண்டண்ட்டு யார் வந்து எத்தனை பேர் டிஃபெண்டண்ட் இருக்காங்க யார் பிளைண்டிஃபு எந்த கோர்ட்டில் நடக்குது இந்த டைமில் நீங்கள் வரணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த ஆனரபுள் ஜட்ஜுடைய சைனுடைய சைனோட ஆனரபுள் கோர்ட்டுடைய சீலோட அவங்க வீட்டுக்கு போகக்கூடிய அந்த பேப்பர் பேர் தான் சம்மன் அந்த மாதிரியான சம்மனை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கோர்ட்டு அனுப்பி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சிபிசி வலியுறுத்தி சொல்லுது எந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா சம்மனை பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்ருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ப்ளீடிங்ஸ் பார்த்தோம் ஆர்டர் சிக்ஸு ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் பேசிச்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் ஒன் டூ தேர்ட்டி வரைக்கும் பேசுது அப்படி அனுப்பப்படும் இந்த அழைப்பானையானது அதாவது கோர்ட்லேருந்து ஒரு அழைப்பானை அனுப்புகிறாங்க இல்லைங்களா இது பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் இது அப்படி அனுப்பப்படும் அந்த அழைப்பானையுடன் என்ன இருக்கணுன்றாங்க பை ஆர்பிஏடி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை இன்க்ளூட் பண்ணி அனுப்பணும் இது ரெண்டும் பைண்டாக இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டுன்னு அர்த்தம் ஆர்பிஏடி உங்களுடைய அந்த கவர்லேயும் சரி நீங்கள் அனுப்புகிற நோட்டீஸ்லேயும் சரி பை ஆர்பிஏடின்னு போட்டிருந்தா வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டோடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரதிவாதி சம்மனை வாங்கியத வாங்கியதற்கு உண்டான அத்தாட்சி ஆனரபுள் கோர்ட்டுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டாக வரும் அது ஒரு எவிடன்ஸாக அந்த இடத்துல பதிய வைக்கப்படும் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் ஒரு அட்வொகேட்டாக மாறிட்டதுக்கு அப்புறமா யாருக்குன்னா ஒருத்தருக்கு நோட்டீஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு ஃபேவராக நீங்கள் எதிரிக்கு நோட்டீஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்களும் இந்த ஆர்பிஏடி கான்செப்டை தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அப்போ தான் அவர் வாங்கினாரா இல்லையான்றது உங்களால் மிக எளிமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ ஆன்லைனில் வந்துட்டதுனால ஆன்லைன் போஸ்டல் ட்ராக்கிங் வந்துட்டதுனால போய் சேர்ந்துச்சா இல்லையா நம்ம ஆன்லைனில் பார்த்துடலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த ஆர்பிஐடி மெத்தடில் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அது ஒரு எவிடன்ஸாக ஆனரபுள் கோர்ட்டு எடுத்துக்குது இப்போ உங்களுக்கு வாட் இஸ் சம்மன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த சம்மனை யார் யாருக்கு அனுப்புகிறாங்கன்றது தெரிஞ்சு போச்சு யாருடைய பிரதிநிதித்துவத்தில் அந்த சம்மன் போய் சேருதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த சம்மனை எப்படி அனுப்பணுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ சம்மனை பற்றின ஒரு சில விவரங்கள் இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு இதை யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி போச்சு இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலாம் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் அந்த சம்மனை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க யார் யாருக்கு டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு போகுது அண்ட் தென் விட்னஸ் யாரெல்லாம் சாட்சியாளராக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சம்மன் அனுப்பி தான் ஆகணும் ஆனரபுள் கோர்ட்டு சம்மன் அனுப்பி தான் ஆகணும் அந்த சம்மன் எந்தெந்த முறைகளில் நீங்கள் அனுப்புவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அதற்குண்டான நேரடி விளக்கம் தான் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் வே ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன் எந்தெந்த வழிகளில் சம்மன் எதிரிகளுக்கோ அல்லது பிரதிவாதிகளுக்கோ சர்வ் செய்யப்படுகிறது அதாவது சார்பு செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பை ப்ரைவேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இருக்குது தனி நபர் மூலமாக கூட அனுப்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ஒரு வாதி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மன் அனுப்பலாம் நோ நோட்டீஸை தான் அந்த இடத்துல சம்மன் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு வாதி கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டில் நீங்கள் வந்து ஆஜராகணும் அப்படின்ற மாதிரி தாராளமாக அனுப்பலாம் இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நடக்கும்னு ப
ஹை கோர்ட் கேம்பஸில் இருக்கிற அந்த ஃபேமிலி கோர்ட்டில் குடும்ப நல வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வொகேட்டுக்கு வேலை கிடையாதுங்க அதனால் இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மனை தயார் பண்ணி அனுப்பலாம் ஒரு நோட்டீஸை தயார் பண்ணி அனுப்பலாம் யார் பெட்டிஷனரே பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பலாம் அதுதான் பை பை ப்ரைவேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இருக்குது பை டேரக்டு டேரக்ட் ஒரு சம்மன் எடுத்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க கையிலேயே கொடுத்துடலாம் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் இது பற்றி ஆனரபிள் கோர்ட்டும் பண்ணும் இந்த ஒர்க்கை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அலுவலக ஊழியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம்மனை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவங்க வீட்டுக்கே போயிடுவாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு கதவை தட்டிட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டு சம்மனை கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க பை பிளைன்டிஃப் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே பார்த்தது தான் ஒரு வாதி சம்மன் அனுப்பலான்றது தான் பை கோர்ட்டு பை கோர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மன் அனுப்புறதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல பேசியிருந்தோம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்படி அழைப்பை விடுவித்தோம் அனுப்பப்படும் ஆணையை அழைப்பானை ஸோ பை கோர்ட்டும் இந்த இடத்துல இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இதெல்லாம் சரிங்களா பை சப்ஸ்டிடியூட்டட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எதுவுமே நடைபெறாத பட்சத்தில் இந்த நான்கு விஷயங்களும் நடைபெறாத பட்சத்தில் ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டட் கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சிபிசி தெளிவாக சொல்லுது ஒரு தனிநபரும் சம்மன் அனுப்பிச்சியாச்சு அவர் வாங்கலை அவர் அங்கே இல்லை இல்லை ஏதோ ஒரு இது காமிக்கிறாரு வாங்க முடியாத அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாரு டேரெக்டாக கொடுக்கும் போதும் அவர் வீடை பூட்டிட்டு எங்கேயோ ஓடி போயிட்டார் பிளைன்டிஃப் கொடுத்தும் அவர் எதுவும் வாங்கலை கோர்ட் அனுப்பும் போதும் அவர் அதை கோர்ட்டை மதிக்கலை அப்படின்னும் போது கடைசியாக என்ன டூலை எடுக்கும் ஆனரபிள் கோர்ட்டுனா பை சப்ஸ்டிடியூட்டட் மெத்தடை எடுக்கும் என்னென்னா எந்த வகையிலும் சம்மனை பெறாத அந்த நபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவிப்பானை வந்து பொது வழியில் வெளியிடப்பட வேண்டும் அப்படின்றது தான் இதோடைய கான்செப்ட் என்ன பொது வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நியூஸ் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த நீதிமன்றத்தில் இவர் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மனுவின் கீழ் பிரதிவாதியாகிய நீங்கள் இந்த டைமில் ஆஜராகும்படி இந்த கோர்ட்டிடமிருந்து கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு அட்வொகேட் ரெண்டு ரெண்டு அட்வொகேட் பேரை போட்டு இருக்கும் ஒரு குட்டியாக நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப குட்டி 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 குட்டியாக இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள்லாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி பை நியூஸ் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஒன்று சப்ஸ்டிடியூட்டரில் இன்னொன்று அப்பிக்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டோர் இருக்குது இல்லைங்களா யார் அந்த பிரதிவாதியோடைய ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டோரில் அந்த சம்மனை எதுவுமே ஒட்டிட்டு வந்துடலாம் அதன் பிறகு நிறைய மெத்தட் இருக்குது பை ஃபேக்ஸ் மூலிமா அனுப்பலாம் பை இமெயில் மூலிமா அனுப்பலாம் இப்போ வாட்ஸ்அப் மூலிமா அனுப்பிச்சாலும் ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் எதனா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி தரணும் அந்த கம்பெனி மூலிமாவும் கம்பெனிக்கே டேரெக்டாக நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி பல வழிகள் இருக்குது ஒவ்வொரு வழியாக சொல்கிறது தான் இந்த ரூல் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒன்று ஒரு ஒரு வழியாக ஒரு ஒரு வழியாக சொல்லிக்கிட்டே போகிறது தான் ரூல் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் தெளிவாக சொல்லுது ஸோ இதை நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டில் அரே பண்ணிக்கிட்டே வரணும் நீங்கள் ஆனரபிள் கோர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பை சப்ஸ்டிடியூட்டரில் எஸ்எஸ் பெட்டிஷனை போட சொல்லணும் சர்வீஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட்டட் பெட்டிஷன் அப்படின்ற மாதிரி போட சொல்லணும் அதை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஓஎஸ் பெட்டிஷன் போட சொல்லும் வாட் யூ மீன் ஏஓ ஏஓஎஸ்னா அஃபிடவெட் ஆஃப் சர்வீஸ் அந்த அஃபிடவெட் ஆஃப் சர்வீஸை வந்து ஆனரபிள் கோர்ட் எடுத்துக்கிச்சின்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ண அந்த நியூஸ் பேப்பர் எந்த நியூஸ் பேப்பர்ன்ற பெயரை நம்ம அந்த ஏஓஎஸில் குறிப்பிடணும் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக கொடுத்து சப்ஸ்டிடியூட்டர் கான்செப்டை முடிஞ்ச உடனே அதை பார்த்துட்டோம் ஒரு வரலை அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அந்த கேஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகிடும் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகிடும் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது ஒரு தலைப்பட்சமான தீர்ப்பு வழங்கப்படும் யாருக்கு வாதிக்கு வழங்கப்படும் பிரதிவாதி இந்த இடத்துல என்ன ஆகிறார் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்காண்ட் ஆகிட்டார் அவர் எங்களால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல எவ்வளவோ முறைகளில் சம்மன் அனுப்பிச்சு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பேஸ்டு ஆன் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸை நாங்கள் உபயோகப்படுத்திட்டோம் அப்படி இருந்தும் அவரால் இங்கே வர முடியல வேண்டுமென்றே நிர்வா நிராகரிக்கிறாரு இந்த மாதிரி பல கான்செப்ட் சொல்லி எக்ஸ்பார்ட்டி பண்ணிவிடுவாங்க இந்த பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆடி அல்ட்ரம் பேட்ரம் இதை ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லால் மிக மிக முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்காக இது வரும் இப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் ஆன் போத் சைட் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஹியர் ஆன் போத் சைடு இரண்டு பேருக்கும் தகுந்த தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டதா என்பது தான் இந்த மேக்சிமுடைய மீனிங் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த வார்த்தை
சம்மன் மீன்ஸ் சம்மன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நோட்டீஸ் டு அப்பியர் ஒரு நோட்டீஸை வாங்கிக்கிட்டு வந்து அப்பியர் ஆகு அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சம்மனுடைய அர்த்தம் இப்போ வழக்கு எக்ஸ்பார்ட்டி ஆயிடுச்சு காரணம் ஏன் அவர் வரலை அதுக்கப்புறம் அவர் செட்டை சைட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வழக்கில் வராரு இதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் அதுக்கும் ஒரு சில சம்மன் நடைமுறைகள் இருக்குது சரிங்களா ரைட்டு இப்போ வரைக்கும் சம்மனுடைய வைட்டேஜ் என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு சம்மன் இல்லாத எந்த ஒரு வழக்கும் நடந்தால் அந்த வழக்கு வாய்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இஃப் நோ சர்வ் சம்மன் சம்மனே சர்வீஸ் பண்ணலை எதிர் எதிர்த்தரப்பினருக்கு சம்மனே கொடுக்கலை அப்படின்னா அப்படி கொடுக்கப்படும் அந்த டிகிரியானது அந்த ஆர்டரானது அல்லது வேறு ஏதேனும் ஃபேவர் ஆஃப் பிளைண்டிஃப் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நலன்கள் பிளைண்டிஃபுக்கு வந்துடுச்சின்னா சம்மன் சர்வீஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னா அந்த நலன் வாய்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ அழகாக சம்மனை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் சம்மனை அனுப்பும்போது பை ஆர்பிஏடி ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு அதுன்னு பார்த்தாச்சு நம்ம அதை தான் இந்த இடத்துல தெளிவாக எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லைனா இப்போ நவ் டேஸ் பார்த்திங்கன்னா போஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ட்ராக்கிங் வந்துடுச்சு ஸோ அதையும் நம்ம ஒரு எக்ஸிபிட்டாக மார்க் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்டியூட்டல் சர்வீஸுக்கு ஏஓஎஸ்ஸாகவோ அல்லது எஸ்எஸ் பெட்டிஷனுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்திடலாம் இப்போது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்ருக்கோம் இப்போயே சம்மன்னா என்னன்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிட்ருக்கோம் ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்கு எழுதுகிற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாச்சு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை அரை பக்கம் எழுதுறதுக்கு உண்டான வாக்கியங்களாக நீங்கள் அமைச்சிக்கணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கண்டன்ட் ஆஃப் சம்மன் சம்மனில் என்னெல்லாம் இருக்கும்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல் விட்னஸ் ஆல் டிஃபெண்டன்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக சம்மன் சேவர் பண்ணப்படும் அந்த சம்மனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருடைய பெயரும் இடம்பெற்றிருக்கும் இதுதான் விஷயம் ஓகேங்களா ஆல் டிஃபெண்டன்ட் நேம் அப்படின்ற இந்த இடத்துல விட்னஸும் சொல்லிட்டாங்க இந்த இடத்துல டிஃபெண்டன்ட் நேம் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா பத்து சம்மன் போகும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிக்கிங்க இவர் ஒரு ஜூரி செஷனில் இருக்கிறார் யார் பிரதிவாதி ஒரு ஜூரி செஷனில் இருக்கிறாரு வாதி ஒரு ஜூரி செஷனில் இருக்கிறாரு ஓகேங்களா இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நல்லா கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கிங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இவர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஜூரி செஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஜூரி செஷனில் இருக்கும்போது இவர் வா வழக்கை தாக்கல் பண்ணிட்டார் இப்போ சம்மன் வந்து இந்த கோர்ட்லேருந்து எந்த கோர்ட்டுக்கு போகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோர்ட்லேருந்து சம்மன் டெலிவரி ஆகுது டெலிவரி ஆகி ஸ்டெயிட்டாக இவர் வீட்டுக்கு போகாது ஸ்டெயிட்டாக அந்த ஜூரி செஷனில் இருக்கிற கோர்ட்டுக்கு போகும் கோர்ட்டுக்கு போய்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜூரி செஷனில் இருக்கிறது அந்த வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஜூரி செஷன் இருக்கும்போது சம்மன் சர்வீஸ் செய்யப்படும் முறை நோட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அதன் பிறகு வேறு என்ன இருக்கும் சம்மனுடைய டேட்டு டைம் அப்பா நீங்கள் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி பத்தாம் மாதம் கரெக்டாக பத்து மணிக்கெல்லாம் இந்த கோர்ட்டில் ஆஜராகிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டை பிரிண்ட் பண்ணி ச சீல் அதாவது கோர்ட்டுடைய நேம் போட்டு ஆனரபுள் ஜட்ஜுடைய சைன் பண்ணி ஆனரபுள் கோர்ட்டுடைய சீல் அடித்து உங்களுக்கு சம்மன் வந்துடும் அதை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம ஆஜராக வேண்டியது தான் நம்மளுடைய வேலை ஆஜராகிட்டால் கோர்ட் அது கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி சம்மனை பெற்றுக்க பெற்றுக்கிட்டாரு அதாவது பிரதிவாதி பார்த்தீங்கன்னா சம்மனை வாங்கிட்டாரு வாங்கிட்டு அவர் வரலை கோர்ட்டுக்கு வரலை வர மறுக்கிறார் அவருக்கு பிடிக்கல இல்லை அவருடைய அவர் மேலே தப்பு இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி நிகழும் பட்சத்தில் அவர் வரலைன்னா ஒரு மூணு வாய் தான் பார்ப்பாங்க நாலாவது வாய்தால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டியூட்டட் சர்வீஸ் ஆக்சுவலாக சம்மனை வாங்கிட்டாருன்னா இந்த சப்ஸ்டியூட்டட் சர்வீஸுக்கு வேலை கிடையாது அவர் எங்கேயுமே தெரியல அவரை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அப்ஸ்காண்ட் ஆகிட்டார்னா தான் இந்த சப்ஸ்டியூட்டட் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அவர் சம்மனை வாங்கிட்டு வரலை அப்படின்னா ஒரு மூணு வாய்தாக பார்ப்பாங்க நாலாவது வாய்தில் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதன் பிறகு எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாய்தாக பார்ப்பாங்க நான் மூணாவது வாயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இவ்வளோதான் விஷயம் அந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு முடிஞ்சு போயிடும் பிரதி வாதி என்ன பரிகாரம் கேட்டிருக்காரோ அந்த பரிகாரம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்துடும் எவிக்ஷனாக தான் எவிக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்துருவாங்க அட்டாச்மெண்ட்னா அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டரை கொடுத்துருவாங்க திருமண உறவுகள பி பிரிவு இல்லைன்னா காஞ்சிகள் சார்ந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபேவராக அவங்க கேட்குறாங்களோ அந்த ஆர்டர் அவங்களுக்கு ஃபேவராக வந்துடும் இந்த எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டரில் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து வாய்தாக போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள்
நம்பர் ஆகி எல்லாருக்குமே சம்மன் சர்வ் பண்ணப்படும் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் கேஸுக்கும் சம்மன் வருது அப்படின்றத நினைவுல வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ இந்த வார்த்தைகள் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா சம்மன சர்வசாதாரணமாக அஞ்சு பக்கத்தில் இருந்து ஆறு பக்கம் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம் நீங்கள் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லிக்கிட்டே வராங்க ஆக்சுவலாக இங்கே சொல்லப்பட்ட எல்லா விவகாரங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா மிக முக்கியமான ரூல்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெண்டண்ட் வந்து வரும்போது அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா எவிடன்ஸையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் எயிட் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது சும்மா அப்படியே எழுதிக்கிங்க ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் நைன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ஆயிடுச்சு சம்மனு வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு கோர்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது தான் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டோட அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரூல் நைன் சொல்லுது ரூல் டென் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபிள் ஜட்ஜுடைய சைன் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் டென்னு சொல்லுது இஃப் நோ சைன் அது வாய்டு க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலிடான ஒரு சம்மனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரூல் லெவன் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான டிஃபெண்டன்ட் இருந்தால் ஆல் டிஃபெண்டன்ட் இந்த போது எல்லாமே அதே தாங்க வரும் ஒன்றும் கிடையாது எல் நிறைய டிஃபெண்டன்ட் இருந்தாங்கன்னா தனித்தனியாக சம்மன் அனுப்பணும் அப்படின்னு ரூல் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லுது அதுக்கப்புறம் ரூல் தேர்ட்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது சம்மனம் வாங்கக்கூடிய அந்த நபர் இல்லை அப்படின்னும் போது யார் அதற்கு தகுதி படைத்த நபரோ அதாவது அந்த வீட்டில் ஒருத்தர் தங்கியிருப்பார் இல்லைனா அவருடைய சொந்தக்காரராக இருப்பார் அவருக்கு கூட சம்மன் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் தேர்ட்டீன் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது ரூல் செவன்டீன் என்ன சொல்லுது இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரூல்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் ரூல் செவன்டீன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மனை வந்து டிஃபெண்டண்ட்டு ரிஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு பிரதிவாதி வாங்க மறுக்கிறார் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன நடத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் செவன்டீன் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது ரூல் எயிட்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மனை பிரதிவாதி வாங்கிக்கிறாரு அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டில் பை ஆர்பிஏடி இருக்கு இல்லைங்களா அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டில் அவர் சைன் போகிறத பற்றி சம் ரூல் எயிட்டீன் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது ரூல் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மன் அவர் வாங்கிக்கல அப்படின்னா அந்த சம்மன் வந்து கோர்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறத பற்றி சொல்லுது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரூல் டுவெண்ட்டி செவன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெண்டன் எதனா ஒரு நிறுவனத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஒரு லாரி கம்பெனிலையோ இல்லை ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலையோ ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் அந்த நிறுவனத்திற்கு இவருடைய பெயரில் சம்மன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரூல் தேர்ட்டின் வந்து அதாவது ரூல் டுவெண்ட்டி செவன் கிளியராக சொல்லுது ரூல் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி நைன் அதாவது ஆர்டர் ஃபைவ் ரூல் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன சொல்லுதுன்னா பிரதிவாதியானவர் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்தால் அவருக்கு எவ்வாறு சம்மன் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றின விஷயத்தில் சொல்லுது என்னென்னா அவங்களுடைய கமாண்டருடைய நேமில் நீங்கள் அனுப்பலாம் உள்ள பாடி டெக்ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய டிஃபெண்டருடைய நேம் இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தெளிவாக சொல்லுது ரூல் தட்டி என்ன சொல்லுது ரூல் முப்பது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சப்ஸ்டியூட்டட் சர்வீஸை பற்றி சொல்லுது சப்ஸ்டியூட்டட் சர்வீஸில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தோம் மெயில் பார்த்தோம் மெசேஞ்சர் பார்த்தோம் வாட்ஸ்அப் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டோரில் ஒட்டுறதை பற்றி பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்டட் சர்வீஸு ரூல் தேர்ட்டி ரூல் முப்பது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது இந்த அளவுக்கு எழுதுனா போதும் சம்மனை பற்றின விவகாரங்கள் அதாவது டிஃபெண்டண்ட்டுக்கும் விட்னஸுக்கும் எவ்வாறு அழைப்பானை சர்வ் செய்யப்படுகின்றது என்ற கான்செப்டு நம்மளுடைய சாரதி லா ஸ்டடீஸில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் குழுவில் என்னைன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு உங்கள் பெயர் மற்றும் ஹாய் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் குழுவில் இணைச்சிட்றேன் பல கான்செப்டுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நம்புகிறேன் நான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்